ओम नमो भगवते वासुदेवाय भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं और इस बार साल 2030 में परिवर्तनी एकादशी का व्रत दो दिन रहेगा पहला दिन ग्रस्त लोगों के लिए और दूसरा दिन वैष्णव लोगों के लिए होगा परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा इस दिन की जाती है और इस व्रत को रखने से तीनों लोगों की पूजा का फल प्राप्त होता है वाजपेयी यज्ञ करने के समान पुण्य की प्राप्ति होती है सभी पापों का नाश होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार परिवर्तनीय एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी करवट बदलते हैं कहा जाता है कि चातुर्मास में भगवान विष्णु पाताल लोक में योग निद्रा में होते हैं और भाद्रपद शुक्ल एकादशी तिथि को ही वे एक करवट से दूसरी करवट होते हैं इसी वजह से भाद्रपद शुक्ल एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं और ये एकादशी बहुत ही शुभ और फलदायी मानी जाती है आज के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उपवास रखते हैं भगवान विष्णु की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं तो आइए आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं इस बार परिवर्तनी एकादशी का व्रत कब रहेगा और एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी जब व्रत दो दिनों का है तो ऐसे में व्रत पारणा की तिथि भी दो दिन है तो ऐसे में पहले दिन उपवास रखने वाले भक्तों को कब और किस समय व्रत खोलना होगा हरिवासर का समय कब से कब तक रहेगा इन सब बातों की जानकारी देने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे चैनल पर हर दिन सुबह के समय पौराणिक कथाएं भी सुनाई जाती हैं अगर आपको ये कथाएँ सुनना पसंद हो तो आप जरूर सुनिएगा पच्चीस सितम्बर सोमवार के दिन जो व्रत रखा जाएगा वह ग्रस्त लोगों के लिए और 26 सितंबर मंगलवार को रहने वाला व्रत सभी वैष्णव संप्रदाय के और इसकोन से जुड़े हुए लोगों के लिए होगा ऐसे में जो लोग सोमवार के दिन एकादशी का उपवास रखेंगे उन्हें दशमी तिथि के नियमों का पालन रविवार के दिन करना होगा और जो लोग मंगलवार के दिन एकादशी का उपवास रखेंगे उन्हें सोमवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन करना होगा लेकिन रविवार के दिन और एकादशी तिथि लग जाने पर तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं इसलिए आप हर हाल में शनिवार के दिन ही तुलसी पत्र भी जरूर तोड़कर रख लें क्योंकि भगवान के भोग में तुलसी पत्र अनिवार्य रूप से रखे जाते हैं नहीं तो भगवान अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं एकादशी तिथि प्रारंभ होगी पच्चीस सितम्बर सोमवार की सुबह सात बजकर अट्ठावन मिनट से जिसकी समाप्ति 26 सितंबर मंगलवार की सुबह पाँच बजकर एक मिनट तक हो जाएगी 25 सितंबर सोमवार को सूर्योदय सुबह छः बजकर बीस मिनट पर सूर्यास्त शाम छः बजकर सत्रह मिनट पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह चार बजकर तैंतालीस मिनट से पाँच बजकर इकतीस मिनट तक अभिजीत मुहूर्त सुबह ग्यारह बजकर चौवन मिनट से दोपहर बारह बजकर बयालीस मिनट तक रहेगा राहु काल का समय रहेगा सुबह साढ़े सात बजे से लेकर नौ बजे तक तो आज के दिन एकादशी की पूजा जहां तक हो सके राहु काल का समय प्रारंभ होने से पहले पहले तक कर लीजिएगा द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी छब्बीस सितंबर मंगलवार की सुबह पाँच बजकर दो मिनट से और इसी के साथ ही हरिवासर का समय भी प्रारंभ हो जाएगा सत्ताईस सितम्बर बुधवार को द्वादशी तिथि समाप्त होगी एक बजकर पैंतालीस ए एम पर देखा जाए तो 26 सितंबर मंगलवार की मध्यरात्रि का ये समय रहेगा आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि द्वादशी तिथि को हमेशा शुभ मुहूर्त में ही व्रत खोलना है हरिवासर के समय यदि व्रत खोला जाता है तो वह व्रत अधूरा रहता है और उस व्रत को भगवान भी स्वीकार नहीं करते हैं और हरिवासर द्वादशी तिथि के शुरुआत के पाँच से छः घंटे का समय माना जाता है सत्ताईस सितम्बर मंगलवार को सूर्योदय सुबह छः बजकर बीस मिनट पर सूर्यास्त शाम छः बजकर सोलह मिनट पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह चार बजकर चौवालीस मिनट से पाँच बजकर बत्तीस मिनट तक अभिजीत मुहूर्त सुबह ग्यारह बजकर चौवन मिनट से दोपहर बारह बजकर बयालीस मिनट तक रहेगा राहु काल का समय दोपहर तीन बजे से साढ़े चार बजे तक रहेगा सत्ताईस सितंबर बुधवार को जिस दिन वैष्णव संप्रदाय के लोग अपना उपवास खोलेंगे सूर्योदय सुबह छः बजकर बीस मिनट पर सूर्यास्त शाम छः बजकर पंद्रह मिनट पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह चार बजकर चौवालीस मिनट से पाँच बजकर बत्तीस मिनट तक और राहु काल दोपहर बारह बजे से डेढ़ बजे तक रहेगा अब जानिए दोनों ही तिथि में रहने वाले व्रत पारणा के मुहूर्त के बारे में छब्बीस सितंबर मंगलवार की सुबह आप अपना उपवास खोल सकते हैं सुबह दस बजकर पैंतालीस मिनट से ग्यारह बजे के बीच में दस बजकर पैंतालीस मिनट से पहले कोई मुहूर्त नहीं है क्योंकि इससे पहले तक हरिवासर का समय रहेगा 
और जो लोग मंगलवार को एकादशी का उपवास रखेंगे उन्हें 27 सितंबर बुधवार को अपना उपवास खोलना होगा सुबह छह बजकर बीस मिनट से छह बजकर चालीस मिनट के बीच में इस बार व्रत खोलने का समय बहुत ही कम प्राप्त होने वाला है इसलिए आपको शुभ मुहूर्त का ध्यान रखते हुए ही एकादशी का व्रत खोलना चाहिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पीले फल पीले फूलों से पूजन करके अगले दिन व्रत खोलने से पहले अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा देनी चाहिए इस बारे में और अधिक जानने के लिए हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा